tayo ay namamasyal. Isa sa mga ikinae-excite natin ay ang mga pagkain at pasalubong na pwede nating dalhin pa uwi. Tulad na lamang sa Gimaras kung saan may isang unique na grupo na gumagawa ng mga pagkain tiyak magpapalaway sa ating lahat. Sila ang Trappist Monastic Products, mga monghe na nagsimulang gumawa ng mga kutkutin at pasalubong na ngayon ay magiging available na sa higit 300 supermarkets nationwide. Ang kwento ng grupo ngayong araw dito sa aming Sinesyensya sa pagbabalik po yan ng DOSTV, Science for the People. There's a vibrant business for micro enterprises here in, in Gimaras. When you take the vow of poverty, it doesn't mean that you will be deprived. It is, uh, it is your practice to, be, to limit the use of what you have based on what you need only. The future of Trappis Factory is uh, number one here in the Philippines and we will export a lot. Dahil maraming nagka-crave ng products natin. Uh, ang Trappist is, uh, ito yung mga monks dito sa Gimaras. They started uh, 1972. And then after that, uh, in two years, nagawa na sila ng kanilang livelihood, which is yung jams and jellies. And then, um, that time siguro, uh, for so long, Ang kanilang total sales nila is about 150 lang. But right now, almost 1,000 something dumami. I mean, 1,400%. Before, ang business ang nagahawak mga monks. That's why the reason now they hired me, I'm not a monk, to handle the business. For them, para ma makapag-concentrate sila sa prayers. Because they pray seven times a day. They start prayers to o'clock in the morning. So, kaya lahat ng business, ako na nagahandle. At the time when we were alone uh, running the whole thing, uh, it was very difficult you know, to get our own men, our own monks to work in the factory. And so uh, the brother had uh, to hire people until it started to grow. And then uh, I think around last December, uh, the abbot uh, was able to make some uh, connections and uh, we decided that uh, we would put the business end in the hands of a lay person. Since not, uh, we don't really know as monks to uh, our, most of us our, are trained not uh, in the financial area. We're now here in Gumaras who produces the best mango in the world. Sa Trappist, of, of course, uh, Trappist is located in Gimaras and uh, as we all know that uh, we have the best mango in the world. So normally, most of our products na ginagawa sa Trappist is uh, mango-based products like the jams and jellies, uh, the jams, the mango jams, dried mangoes, and then din yung mango otap natin, yung ating number one product which is the mango bar and the mga fruit bar. Uh, yung recipe nito is kahit ako yung general manager, hindi ko alam kung ano yung secret recipe nito. This was done by our monks. And uh, every time na magkakaroon kami ng cooking, uh, may tumupuntang monk sa amin, sila nagagawa ng formulation. Ilalagay namin sila sa isang, uh, sa isang pack na silver pack. Tapos isi-sealed namin yun. Yun ang binibigay sa mga cook natin. 
sa ating mga bakers. Before, siyempre, nung because trapeze is a monk, so hindi naman sila ganun ka-liquid. Wala silang masyadong, uh, wala silang masyadong puhunan. So that time, nung nalaman, nilang, uh, nalaman ng DOST, doon naka, nakausap. Kasi normally, if you want to preserve the food, saan ka pupunta? Sa government office, which is DOST. So doon, nag-umpisa ang lahat. Doon nila nalaman na may mga assistance na ginagawa ang DOST. So yung setup, or ito yung Small Enterprise Technology Upgrading Program, Ito ay yung banner program ng uh, Department of Science and Technology and being championed by the regional offices. At ang objective dito ay matulungan yung ating mga micro, small and medium enterprises. Ang objective talaga na setup is uh, maiangat natin yung productivity ng ating mga MSMEs kasi dalaki yung impact niya sa ating uh, socio-economic development. Uh, yung unang engagement po namin sa, sa kanila is through our provincial offices kasi sila po yung nasa field and then uh, Nag-avail po yung trapeze ng mga trainings muna namin, ng mga consultancies. And then eventually, nung nalaman po nila yung kanilang uh, critical equipment na kailangan sa kanilang production, doon na po sila nag-avail ng uh, Innovation System Support Fund under sa setup. Before dati, ang packaging is uh, para siyang nakaano, para siyang yung sa mga foil pack. But right now, nakabox na. Kung baga, na-improve yung quality. Uh, one reason is, naging, naging marketable tayo because of our packaging, lalo sa supermarket. Madaling mag-stock up kasi lahat ngayon nakabox. So with the help of the OST, tinulungan nila tayo sa design and uh, kahit dun sa, sa, pag, uh, sa puhunan para magkaroon tayo ng ganitong packaging. So, yung packaging kasi is something that we are doing aggressively in Western Visayas because we believe that yung packaging talaga is a game changer. Pag naayos mo yung product quality, it's not enough to really make sure na papasok sila sa market. So what we do is that pag maganda yung product, compliant na siya sa full safety standards natin, talagang binibigyan namin ng attention ang packaging kasi it will allow the company to really enter the mainstream market. At kitang-kita naman yung impact niya. No? So dati marita sila na operation, Ngayon, napakalaki na ng kanilang uh, operation. Uh, they employ more people. And their products can be found almost everywhere in the Philippines. Unlike noon, na yung produkto ng Tapis Monastery, eh, makikita mo lang doon sa kanilang pwesto mismo sa Gimaras. Ngayon, sa mga airports, sa mga pasalubong centers, sa ating mga naglalakihan ng mga department stores, ay pwede mo nang uh, bilhin yung kanilang mga produkto. Without the help of the OST, no, we may not be able to advance in technology. So we really appreciate very much the assistance of the OST. I think the OST helps us a lot in, in developing how to extend the life of our products. And also, they also give us some assistance when it comes to machineries and, and uh, the, the technology and uh, seminars that they are giving to us, to our employees. These are really, uh, these were very helpful in the development of our products and our, uh, in our business. Uh, napakalaki ang problema ng solusyon ng CD4, yung paggagawa natin ng jump, manual. Kailangan natin ng kawali, yung malaking kawali para doon ginagawa. But right now, meron tayong mga boiler na through the OST na acquire na. So based on the production ngayon, um, quantity-wise, dumami siya. Kasi based on the demands ng ating distributors, then we need to supply it. If there is a demand, definitely there is a supply. So ngayon, based on the intervention, nga, in, we work hand in hand with the DOST or the Department of Science and Technology for us to come up or to meet the, the target 
na um, doon especially for our distributors. Malaki ang naging impact nun kasi before manual ginagawa. But having this uh, boiler, mas marami kaming nagagawa, mas mabilis nagagawa at mas tama. Dahil sa tulong ng makina sa amin, araw ang kami ng kapahinga kami kunti at makapagtrabaho kami sa bahay ang kung anong gagawin namin doon pagdating. Well, we, before is for the year, ang benta is 150,000. But right now, last year, I think it's about 20 million. So, yung impact sobrang laki. Ilang fold siya. Well, yung lahat nating employee, uh, hindi sila yung sinasabi natin talaga na graduate. Sila yung mga, mga out of school youth, yung mga hindi nakagraduate. So, binibigyan natin ng employment fee. They started with, I think, less than 10. They have grown into 30, and now they, they have, I think, more or less 75 out of school youths. And all these workers have families with them, and they, for sure, they were able to uplift the living conditions of their uh, families. Masaya yung, you know, itutulungan kami, iba nagpulitan, pero para sa trabaho naman. Maayos ang mga trabaho. Masaya ako dahil nakapasok ako sa factory. Malaki na itulong sa akin, sa akin pamilya, sa mga anak ko nag-aaral. Kasi kinuha nila na ano, eh, bilang isang tapis sa sponsor ng anak ko um, sa college. Ngayon, medyo ano, lapit sa mag-graduate. Sa pagtrabaho rito, papalapit ako sa Panginoon. Kasi nga, sa religious, ano ito eh. Uh, maraming hindi dapat gawin na uh, ano, tuturuan kami ng mga monks dito na ano magagandang eh, aksan. Napasalamatan ko yung mga munghe na nitulungan nila ko sa pagpaaral ng anak ko sa lahat. Ah. So, as part of the inter intervention that was implemented from the USD actually, uh, before we've experienced na ang daming tourists na pumunta rito sa Gimaras, especially dito sa Trappist, and they're looking for the Trappist products. Uh, we want people coming in to enjoy the place uh, kasi malaki po yung area, then we want to share to them. Uh, pero pinaka naman talaga namin dito is we have the family bonding for everybody, uh, avenue for everybody itong Trappist. So, pangalawang punta ko na dito sa Trappist, tapos dito talaga kami yung buwibiling pasalubong sa Gimaras, aside from yung Gimaras mangoes. So, yung nasubukan ko na yung uh, cookies, yung mango cookies. Pero ngayon, sinubukan ko yung uh, rum balls, kasi mahilig ako sa dark chocolate. Tapos nagpabili yung tatay ko ng squid rings. Kabilin-bili na ng aking ama. So, yan yung binili ko. We will have another 25 new products. We will launch it within the year. And then, for the gift shop and coffee shop, uh, we're ongoing construction for that. And uh, soon, we will gonna open it by October. Uh, and then, for the guest house, we will add more um, rooms. Uh, but for next year, we vision for 20 rooms more. For me, uh, not because I'm from Trappist, uh, we have the brand and we are number one. And because uh, right now, we will, uh, we will serve yung sa mga lahat na major malls. We have four major malls. Yung pinakamalaking mall na sa Pilipinas ang serve natin. It's about, if I'm mistaken sa isang mall, about 300 supermarkets. Uh, yung pinaka main objective namin dito is really to bring the virtue of hospitality, uh, not only in the community but as much as possible to the whole world that practice in Gimaras, the virtue of hospitality should be shared to everybody. Ang future ng Trappist Factory ay uh, magiging number one dito sa Pilipinas and we will export a lot dahil maraming nag-crave ng products natin. We as Trappist, we believe that we grow bigger through innovation, prayer, and hard work. So this is the Gimaras Mango.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa kasalukuyan ay nananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin na kalangitan ang iiral po sa buong kapulan at inaasahan pong magpipersisuyan at least in the next 12 hours. At sa umaga naman ho, dala, may kalamigang hangin pa rin ang dala nitong northeasterly surface wind flow particularly po dito sa Hilaga at Gitnang Luzon. Pusibli pa rin ang mga isolated o yung mga pulong-pulong mga pagulan Katulad na nga po nang nakikita natin dito sa ilang bahagi ho ng Mindanao, maaari po itong magdala ng light to moderate rains na maaari pong magtagal mula isa hanggang dalawang oras. But apart from that, ay inaasaan ho natin na generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan ng mga, mga isolated rain showers or thunderstorms lamang inaasaan natin sa araw na ito. Para naman sa pagtaya ho ng ating temperatura dito sa Metro Manila, pwede pong umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today. Habang 32 degrees Celsius pa rin ho sa Tugigaraw City, 31 degrees Celsius on Legazpi City. Eh, ganun din ho sa Puerto Princesa City habang 22 degrees Celsius ho sa Baguio City. Sa kabisiyaan naman, inaasahan ho natin na sa araw na ito, maaari pong umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature for Tacloban City and Iloilo City habang sa Metro Cebu ay 32 degrees Celsius. Samantala, sa Cagayan de Oro naman, 31 degrees Celsius, 34 degrees Celsius sa Sambuanga City habang 34 degrees Celsius din ho doon sa Metro Davao. At kung mapapansin po natin sa pagtaya din po natin ating panahon sa Kabisayaan at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap rin na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms lamang dahil wala ho tayong weather disturbance na ina-expect na mga kaapekto o magbibigay ng significant impact sa weather dito po sa buong Visayas at Mindanao at least in the next 24 hours. At good news pa rin sa ating mga kababayang mandaragat dahil wala po tayong uh, nakataas na gale warning sa anumang bahagi ho ng ating mga baybaying dagat. Ina-expect lamang ho natin ang kabanaya hanggang sa katamtamang pag-alon ho ng ating karagatan. Para naman sa ating weather outlook at least in the next three days, dito po sa... Um, Metro Manila, ina-expect ina po natin na bukas hanggang sa Saturday o sa weekend ho yan, ina-expect natin ang generally fair weather apart from light rains or isolated light rains na maaari po natin maranasan any time of the day. Dito naman po sa temperature, 24 to 31 degrees Celsius ang maaari maging agwat ng temperatura bukas hanggang sa araw ho yan ng Friday. And then Saturday naman, 23 to 30 degrees Celsius ang maaari po maging agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila. Sa Baguio City naman, mula bukas hanggang sa Friday ay bahagyang maulap pa rin hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pagulan o pagkitlat pagkulog ang maaaring maranasan ng ating mga kababayan doon sa Baguio City. Habang sa Sabado po ay posibleng maranas ang ating mga kababayan doon ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at uh, maging pagkitlat pagkulog. 15 to 22 degrees Celsius so ang maaaring maging agwat ng ating temperatura sa Baguio City for uh, Thursday and Friday habang 14 to 21 degrees Celsius naman po sa araw ng Saturday. Medyo mas mababa po yan dahil nga ina-expect natin ang uh, pag-ulan o mga kalat-kalat na pag-ulan doon sa Baguio City by Saturday. Samantala, sa Ligaspi City po, Thursday and Friday ay generally fair weather pa rin doon na maliban na lamang sa mga localized rain showers or thunderstorms. Habang pagdating naman ng Saturday ay posible po ang mga pag-ulan particularly ang light to moderate rains and thunderstorms doon ho sa Ligaspi City. 25 to 31 degrees Celsius ang maaari maging agwat ng ating temperatura bukas sa Ligaspi City hanggang sa araw po yan ng Friday and then 25 to 30 degrees Celsius ho sa araw din naman ng Sabado. Sa, sa kabisayaan naman ho, particularly sa Metro Cebu, bukas hanggang sa Sabado ay wala tayong ine-expect na malawak ang pag-ulan sa Metro Cebu dahil ine-expect po natin uh, wala pong LPA o kaya na may weather disturbance na maaari pong maka-apekto sa doon ho sa Visayas, particularly sa Central Visayas. 25 to 32 degrees Celsius ang maaari pong maging agwat ng ating temperatura bukas sa Metro Cebu hanggang sa araw ng Friday and then 25 to 31 degrees Celsius ho sa Sabado. Samantala, dito naman sa Metro Davao, bukas o hanggang sa araw ng Sabado ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalangkatan na may mga, pag, mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. 25 to 33 degrees Celsius ang maaari pong maging agwat ng ating temperatura bukas sa Metro Davao hanggang sa Friday and then 25 to 34 degrees Celsius naman po sa araw ng Sabado. Ang sunrise natin kanina is 5.50 in the morning habang ina-expect natin na lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6.20 ng gabi. Ito po si Lori Dindalacruz mula dito sa pag-asa magandang araw ko.
DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. Nakakatakam naman ang mga pagkain na panood natin mula sa Gimaras. Pero mas natuwa ako sa pagtutulungan ng ating gobyerno, lalo na ng DOST at ng mga nasa pribadong sektor upang makapagbigay ng kabuhayan at pagkakakitaan sa ating mga kababayan. Kaya naman, sa susunod na bibisita kayo ng Gimaras, make sure na may Trappist Monastic Products kayong maiuwi. Ako po si Jal Miranda at ito po ang DOST-TV. Science for the people.